por fin tenemos una oportunidad real de llegar a la paz. El mandatario reiteró que los soldados continuarán defendiendo los derechos de los colombianos hasta que se firme la paz en el país. Porque así vamos a poder terminar el conflicto lo más pronto posible. Pero tenemos desde ya que comenzar a pensar en el papel de nuestras fuerzas militares, de nuestras fuerzas armadas, cuando logremos la paz. De igual manera, el jefe de Estado destacó la labor que ha tenido el Ejército al afrontar más de medio siglo de guerra y reiteró que gracias a la contundencia de las Fuerzas Armadas, hoy se está negociando un acuerdo de paz. Por eso es que han estado combatiendo nuestros soldados y son los que ponen el pecho, son los primeros sacrificados, los soldados aquí o en cualquier parte del mundo, por eso son los primeros interesados en la paz. Cabe destacar que la Conferencia de Ejércitos Americanos está integrada por 20 ejércitos de los países miembros, de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En ella se comparten las experiencias en seguridad y defensa en pro de un mejor futuro en las regiones. Y este año, después de 35 años, Colombia volvió a ser su sede.